Всем привет! Вы на канале Батан IT и с вами Саня. И это третья часть видео, посвященная подборке игр для PS4, в которой можно поиграть вдвоем на одной консоли. Ссылки на две предыдущие части будут в описании по подсказке сверху. Естественно, все игры, о которых пойдет речь, требуют прошивку 9.0 или ниже. Wipeout Omega Collection. Начнем с гоночек. Если у вас были консоли PlayStation, то вы наверняка слышали что-то о Wipeout. В данном случае это сборник футуристических гонок этой серии. Независимо от части, игра всегда представляет из себя гонки на летающих кораблях в мире будущего. Болиды снабжены арсеналом из пулеметов, ракетниц и прочих опасных усовершенствований. А трассы для заездов представляют собой хитрые конструкции. Сплошь и рядом какие-то петли, трамплины, скоростные виражи и тоннели. В целом есть много игр с похожей логикой, но у Wipeout свой стиль, который сразу заметен. Совместная игра реализована классическим разделением экрана. Поддерживается только два игрока. Gran Turismo Sport. Уйдем от фантастики в реализм. Gran Turismo Sport – одна из частей серии гоночных видеоигр для игровых консолей компании Sony. Да, это эксклюзив. Если вам нравятся более реалистичные гонки и вы хотите сесть за руль самых известных машин мира, то эта игра для вас. Классический автосимулятор. Игры серии получили признание во многом благодаря большому количеству реально существующих автомобилей и простой физической модели. В среднем один заезд занимает около 5 минут. Если вы автолюбитель и разбираетесь в машинах, то однозначно стоит поиграть. Для соревнования с другом используется разделение экрана. Поддерживается только два игрока. Injustice 2. Игра создана той же студией и авторами знаменитого Mortal Kombat. В целом на этом уже можно закончить описание. Эти игры очень похожи. Файтинг, где можно по-мужски решить все вопросы, сидя на диване с геймпадом. Отличительной особенностью игры можно выделить ее персонажей, которые взяты из множества популярных фильмов и игр. Графика тоже на уровне. Добротный представитель своего жанра. Скрытая повестка. Одна из игр линейки PlayLink. Это забытая идея Sony по созданию игр для компании, где для управления используется приложение для смартфона. Получается, каждый игрок может вести свою игру, выбирая действия на смартфоне. По поводу самой игры. Это интерактивное кино в жанре детектива. Если вам знакомы антология The Dark Pictures, Heavy Rain, За гранью две души, Детройт стать человеком, Дожить до рассвета, то эта игра вам точно понравится. Тут, как и во всех вышеперечисленных играх, ваше решение в влияет на ход сюжета. Локальный мультиплеер заключается в том, что каждый игрок может принимать решения на своем смартфоне, и их не будет видеть ваш оппонент. В совокупности с вариативностью это достаточно реиграбельно и интересно. Knowledge is power. В эту игру просто нужно играть компанией. Она представляет из себе умные развлечения, и ее суть в том, что каждый раунд вы выбираете тему, по которой вам задают вопросы. Тему выбирают все. Если будет разногласие, то она будет выбрана рандомно. Кто быстрее ответил, тот получает больше очков. Между раундами вам дают различные пакостные способности, типа слизи или заморозки, которые замедляют ответ вашего друга. В конце игры, в зависимости от заработанных очков, вы оказываетесь в пирамиде. Главная цель которой – первыми добраться до вершины, естественно, отвечая на вопросы. Мне это напоминает смесь стиля игр «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером». Только с адаптацией по динамику виртуального мира и его юмора. Marvel's Avengers если супергерои не ваша тема, промотайте видео секунд на 30 вперед. Но если вы благосклонно относитесь к творчеству Marvel Comics, то эта игра вам понравится. Marvel's Avengers является игрой в жанре Action Adventure. В игре присутствует кооперативный режим, который рассчитан на четырех человек, с возможностью кастомизации и развития различных героев. В качестве играбельных персонажей доступны Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Черная Вдова, Халк и Мисс Марвел. Не буду рассказывать про сюжет, но он тут, конечно же, основан на комиксах Мстители. Трекмания Турбо. Трекмания Турбо – продолжение предыдущей версии игры Трекмания. Разработчики всегда стремились достичь идеала в плане баланса веселья и геймплея. Как это обычно бывает, новая часть стала еще круче, вобрав в себя лучшие из предыдущих частей и расширила их новыми идеями. У нас есть набор безумных по своей конфигурации трасс, автомобилей и одна единственная задача – проехать трек на ошеломительной скорости и показать лучшее время. Кооперативных режимов тут два. Первый достаточно необычный. Он поддерживает только двух человек, и его суть в том, чтобы управлять одной машиной вдвоем. Звучит непонятно, однако стоит попробовать один раз, и все становится на свои места. А второй – это классическая гонка с разделенным экраном, где вы сможете посоревноваться в аркадном заезде. 
Sonic Mania. До сих пор не понимаю, почему я не рассказал про нее раньше. Значок этой игры появляется в каждом моем видео. Sonic Mania представляет из себя платформер в стиле оригинальных частей, выходивших на Sega. Многие уровни взяты из оригинальных частей, но при этом они были частично изменены или переработаны. Есть и уникальные. Совместная игра происходит на одном экране. Один игрок управляет Соником, а второй — Тейлзом. Из-за того, что Тейлз может летать и поднимать Соника, это открывает доступ к секретам ранее недоступным частям уровней. Поэтому даже если вы уже прошли игру, совместное прохождение однозначно свяжит второе прохождение. Next машина. Игра представляет из себя шутер с видом сверху. В 2017 году игра стала одним из лучших проектов того года и может похвастаться отличным режимом совместной игры. По геймплею все понятно из видео. По сути напоминает классические игры «Беги и стреляй». Простой геймплей и много экшена. Такие игры хороши низким порогом входа. Даже люди далекие от игр сразу поймут, как в нее играть. Чисто посидеть и пострелять вечерком на расслабоне вполне сгодится. Поддерживается только два игрока. Everybody's Golf. И по традиции ни одна подборка не может остаться без спортивного проекта. Данная игра самая популярная среди гольфа. Во многом это заслуга уникального сочетания продвинутой механики гольфа и необычного визуального стиля, благодаря которому эта серия игр и стала известна. Игра предоставляет возможность кастомизации героя, его навыков, а также множество заданий и турниров. Кооперативный режим поддерживает от двух до четырех игроков. Castle Crashers Remastered – это переиздание легендарной игры. Действие происходит на одном экране и разбито на сцены. Проходите одну волну, бежите дальше, пока не добежите до следующего босса или волны врагов. В Remastered завезли улучшенные текстуры, 60 FPS и также все 5 дополнений, выходивших для игры. Кооперативный режим поддерживает до 4 игроков. В данном случае я на 100% знаю, о чем говорю. Проходил эту игру не один раз, и один из них был с друзьями. Весело провели время. Однозначно рекомендую. Понимаю, сейчас немного не до игр. Да и Sony ушла с рынка РФ. Но надо жить дальше. Все это печально. Но я верю, что справедливость восторжествует. И мы с вами еще зайдем в PSN, чтобы купить эти игры. Для наших с вами PS4 и PS5. Большое спасибо за донат на Юмани. Видео по тренерам действительно планирую снять. Только надо сначала самому понять и протестировать, как это правильно делать. После отключения монетизации мой доход упал практически до нуля. Поэтому спасибо всем за поддержку, в том числе подписчикам на Патреоне. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Патреон будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.